directamente medidas de impacto ¿no? para que la sociedad de alguna manera pueda establecer un, ese, ese mensaje que el presidente Javier Milei ya estableció como un recorte, como un fuerte recorte al gasto público y sobre todas las cosas me gustó el, la, los primeros 10 minutos del este, discurso del ministro de Economía Luis Toto Caputo en donde explicó muy pedagógicamente cómo es esto de vivir 113 años con déficit fiscal, ¿no? Uh -huh. Es decir, y, y por ahí de alguna manera quiero explicarlo de vuelta para las personas que no pudieron verlo, si usted tiene en su casa, usted tiene un ingreso por 100 pesos y está gastando 120 pesos, uh -huh. usted va a tener un déficit, querido Mauro, de 20 pesos, es decir, va a estar gastando de más. Y para gastar esos 20 pesos de más, usted tiene, de alguna manera, dos factores ¿sí? para poder financiar. El primero es endeudarse, usted se endeuda, ¿no? Y el segundo es generar eh, de papelitos, ¿no? Claro, sí, es como si pudiésemos tener en casa la maquinita. La maquinita, la maquinita o pedir prestado. Así o es. imprimir la tuya. O imprimir la tuya. En el caso de casa, digamos, lo normal es pedir prestado, porque no tenemos la máquina. Algunos lo hacen. Algunos lo hacen. ¿eh? Algunos lo hacen. <risa> Algunos lo intentan. Algunos lo, hacen. Algunos lo intentan, pero lo normal en casa es pedir prestado. El Estado, el Estado hace tiene eso. la maquinita. Tiene la maquinita y tiene la posibilidad también de pedir, de pedir prestado. prestado. Y esto es lo que hizo durante 113 años, de los últimos 123 años, uh -huh. de pedir prestado o en su defecto este, generar lo que es la impresión monetaria que lleva indefectiblemente a tener inflación. Eh, párrafo aparte de Los dos, a ver, en ese caso está, está bueno lo que sí. explica Sergio. En algún momento lo dijo, lo dijo Caputo, sí. ¿no? lo explicó ayer ahí cuando hablaba los números en rojo en casa y demás. ¿Los dos son igual de riesgosos? Los dos son sumamente riesgosos. Eh, pedir sí. prestado o la maquinita, las dos cosas no... Sí, eh, lo que pasa es que la maquinita es un, es un efecto casi inmediato. Es decir, Ajá. todo bien que usted tiene en... En, en mucho en, en mucho val, perdón no, en mucho mucha valor, cantidad en mucha cantidad exactamente uh -huh. en algún momento empieza a perder valor si usted tiene dos bananas seguramente la gente pagará más ahora si usted tiene mil bananas el, el precio de la banana cae lo mismo pasa con el dinero si usted tiene un peso el valor de un peso es importante ahora si usted emite mil pesos cae el valor de ese bien que es el peso sí. lo mismo eso se reper, digamos, repercute en el corto plazo. Ahora, si usted se endeuda, hoy la Argentina está en 405 mil millones de dólares de deuda externa, ¿no? Más la deuda interna, la deuda doméstica, todo lo que son las LELIC y los pases pasivos entre bancos. Entonces, cuando vemos esa bola de, de gran endeudamiento que tenemos, a la larga, eso hay que pagar, no es gratis, ¿no? Y eso va a generar presión sobre los precios y va a generar también inflación. Los dos son, sin lugar a dudas, muy, muy este, difíciles de manejar y muy peligrosos. Pero sí, la emisión monetaria en el corto y mediano plazo en, se van a ver los efectos. Mientras que el endeudamiento lo va a ver en el mediano y en el largo plazo a los efectos. Pero son igual, igual de peligrosos. Y si lo hacen los dos al mismo tiempo... No, no, sí, sí, no. Bueno, esto es lo que ha pasado en los, en los últimos tiempos. ¿no? Claro. Nos hemos endeudado y además hemos emitido. Claro, pues. Pero además le sumamos eh, que el déficit fiscal de la Argentina se ha incrementado. Es decir, no solamente nosotros hemos seguido endeudándonos en un valor promedio, sino que hemos aumentado. Entonces, ¿qué pasa? En la crisis o el aceleramiento de la crisis es mayor. No. Por ahí a lo mejor las personas que nos están viendo o nos están escuchando a través de la radio dicen, pero bueno, ¿qué, ¿qué se presenta? ¿Cuál es el panorama? Bueno, mis queridos oyentes y los que nos están viendo, esto es necesario, es lo mismo que en nuestra casa. Eh, hoy justamente cuando terminemos de ver las presentaciones, al final yo pongo en una placa, no vamos a ver las cotizaciones, hoy no las vamos a ver, pero sí pongo que es el camino correcto. Es decir, si estás en tu casa y estás gastando más de lo que estás recaudando o lo que estás ingresando, tenés dos posibilidades, Mauro. La primera es elevar tu nivel de ingresos o la otra es bajar tu nivel de gastos. 
evidentemente no podemos poner más impuestos a la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque es la única manera de levantar los ingresos. No podemos ponerle mayor presión fiscal. Entonces tendremos que bajar los gastos. Esto es algo normal, es necesario. Ese recorte es algo necesario y lo único que yo de alguna manera le pido al presidente Javier Milei y a todo su equipo económico es que el recorte de gastos sea en todas las áreas. Es decir, no solamente en aquellas áreas que impactan en la clase media, en la clase baja, sino que sea en todas las áreas del gobierno y todas las áreas del Estado. Es decir, cuando digo del Estado, estoy hablando de lo que es aquel empleado que ha trabajado 20, 30 años, que quiere trabajar en el Estado, que deja su vida en el Estado, pero también en aquello que es cargo político. ¿no? Y ahora vamos a ver en algunas medidas por qué te digo esto. Perfecto. Vayamos con las medidas económicas. Muy bien. Sí, punto número uno. ¿sí? La bien. primera de las medidas que es que no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año. Esto es, tiene rango constitucional, estimado Mauro. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional prevé de que nosotros no podemos generar pases a plantas permanentes en los últimos seis meses antes de las elecciones. Bien. Por lo tanto, se van a revisar todos los contratos que tengan menor eh, duración de un año y posiblemente, si no son fundamentales, se den de baja. Esto es un anuncio y, y por acá, de alguna manera, Mauro, que la gente tenga tranquilidad, la gente que está en el Estado. ¿Sí? Esto es fuentes directas de personas muy allegadas a, al gobierno. Es aquellos empleados que tienen más de un año de antigüedad no se van a tocar. Uh -huh. No se van a tocar porque son personas que están en estabilidad laboral. El problema son aquellos que han entrado en el último año. Acá lo que se le apunta es a la... Los pase a planta de los últimos meses. Las que Totalmente. Aquellos... Digamos, esto, esto, este primer punto es algo eh, que uno puede, digamos, en la opinión, es algo correcto. Es algo que hay que analizar. Tampoco quiere decir que el que tiene menos de un año trabajando en el Estado, en este caso a nivel nacional, se, se va a ir. Claro. Van a, van a analizar. analizar. Eh, vale, va a decir, señor Exacto. Sergio, ¿usted qué hace? No, yo acá hago tal... Eh, ¿qué? A ver, usted está en el área, cuénteme, vino todos los días, vino... La... Ah, es. usted es importante. Usted sí. está hace tres meses, pero usted es una persona importante, que hace su trabajo, Necesitamos. se queda. Exactamente. No quiere decir que el que entró hace menos de un año se va a ir sí o sí. Esto es analizable y sobre todo se apunta a lo que sabemos ocurre cada vez que alguien se va le agrega al Estado. Así es. Entonces, en principio, esto parece que usted me pregunta, a mí me parece correcto. Sí, Hay sí, que sí yo creo que sí, y Hay sobre que... todo si se hace objetivamente. ¿no? Claro, eso voy. Si se hace como estamos diciendo nosotros, que es lo, lo ideal, digamos, la, que es sentarse, o con, por una forma de decirlo, no con cada uno, ver el caso ah, de sí. cada uno, la persona que labora, que ha estado, que es importante, que aporta al Estado, y hace seis meses que está trabajando, debe quedarse. Y aquel que no... Así es, así es. Y sobre todo... Traer tranquilidad a la gente del Estado, ¿no? Muchas sí. personas ayer me preguntaban, Sergio, eh, soy empleado estatal, ¿qué va a suceder con mi fuente laboral? No, quédese tranquilo, su fuente laboral va a estar analizada, sin lugar a duda, pero si sí. usted cumple su trabajo, y usted, una de las, de las cuestiones que el vocero presidencial anunció antes que el ministro Luis Toto Caputo fue la presencialidad, ¿no? Es decir, se va a buscar que las personas que trabajan en el Estado, excepto que estén con alguna licencia por enfermedad justificable, todo. Sí, todo ¿no? obviamente concurran a los lugares de trabajo. A ver, ¿por qué se dice esto? Porque hay oficinas estatales en donde hay más personas que sillas, ¿no? No, no claro, uno a veces llega a algún lugar y dice, no, acá la hora... 300 personas. Eh, o hay, hay 10 tipos. Exactamente. ¿Y dónde están los están otros? Resto? ¿Y dónde están los otros? No, están... Está, está, ah, bueno. Sí. No, no Porque, vino, a ver, pero... entendamos también que hay muchas oficinas, Mauro, estatales, en donde eh, en las personas que están asignadas allí están asignadas a, a otras áreas. A otras áreas, sí, sí. También se va a evaluar eso, ¿no? Es que... Ah, insistimos. Acá, es, es, para cerrarlo, porque si no podemos seguir hablándolo todo el tiempo, pero es... Eh, analizar el trabajo, si lo cumple, no va a tener ningún problema. Si no lo cumple, si realmente fue una cuestión... Meramente que me voy para que este se quede. Así es. No va a se analizará sí. y obviamente se tomarán las medidas con necesarias con, con ese análisis. ¿no? Muy bien. Eh, número dos tiene sí. que ver con la pauta publicitaria. ¿no? Lo sí. hablábamos en off y se van a suspender las pautas publicitarias por un año. Es decir, y lo hablábamos en off, eh, Mauro, contigo, es que la mayor cantidad de pauta publicitaria está en el área de provincia y ambas. ¿no? Es decir, sí, sí, sí. Los grandes, los medios más. Estamos hablando de la pauta nacional, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, la pauta nacional, siempre la pauta nacional. Que es la más importante. Y hablan de 34 mil millones de pesos, ah, eh, lo hablábamos también allí. 
no es que mueve mucho la aguja, no es gran parte del déficit fiscal, pero sí todo va sumando. ¿no? Sí, todo suma y además es direccionar correctamente. Sí, digamos, totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que muchos medios periodísticos en Buenos Aires eh, viven casi de la pauta publicitaria, ¿no? Entonces, esto de alguna manera va a hacer que los medios puedan competir. A mí, a mí me gusta el libre mercado, creo que si bien el Estado tiene que tener cierta regulación, como en todos los países del mundo, sí. pero creo que el libre mercado nos hace dos cosas. La primera, nos hace esforzarnos para lograr los objetivos y segundo, creo que el libre mercado nos lleva a mejorar ¿sí? todos los servicios cuando competimos. ¿no? no con esto quiero decir que el Estado no tenga que estar presente. El Estado tiene que estar presente en las regulaciones, siempre lo digo, pero no ser un componente principal del mercado, ¿no? Creo que tiene que ser una, un, un espectador de cuidado y de protección, pero sí que soy una persona que, que promulga siempre el libre mercado, así que creo que esta, esta disminución de la pauta publicitaria por un año puede ser, sin lugar a dudas, una reducción importante, pero además puede estabilizar que los medios de publicidad de periodísticos puedan competir de manera más equitativa. Sí, y, y ahí vamos a ir en el mismo camino. Eh, creo que Sería bueno, acá no sé si de la manera, ¿no? Pero que, que lo muestre, digamos. Claro. Porque claro. sabemos cuáles son los principales sí, grupos sí, 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 que claro. concentran la, la mayor cantidad. La mayor de cantidad. Usted, no, usted va a decir que no es posible, pero durante el kirchnerismo el que concentraba mayor publicidad oficial, ¿quién? El grupo Clarín. Sí, sí. Y es también. el que estaba enfrentado acérrimamente. Teóricamente con, estaba con enfrentado. El kirchnerismo, claro, claro, y es el que concentraba mayor sí, cantidad sí. de la pauta, así que bueno. Bueno, esa, esas dicotomías vamos a ver qué, vamos qué, a ver sucede, qué pasa. ¿no? Por eso digo, esto, todo esto está, está, insistimos, hay cosas que nos, nos parecen que es correcto, hay que ver cómo, cómo avanza el tiempo. Eh, paréntesis, hoy abrió Liniers en Buenos Aires, eh, el, el mercado concentrador de carnes, y podría, podría llegar a los precios de, de, de la carne en góndola con los aumentos que están hoy, me, me acaban de avisar. Podría llegar a superar los 10 mil pesos el, el precio del kilo de carne. El corte, sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí. Número 3, los ministerios se reducirán. Los ministerios que va a tener el, el, el gobierno actual sí. se van a reducir de 18 a 9. ¿Sabes con cuánto comenzó con la constitución de 1853? ¿Cuántos ministerios había? Cinco no sé, ministerios. Este estaba por decir, me, 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 me busco exagerar y te iba a decir 8. Sí, 5, 5 había. Y bueno, allí eh, con la primera presidencia de Roca eh, se subieron a 8, ¿no? Y ahí comenzó la escalada. Estábamos en, en 18, llegaron a ser 23 en algún momento. Pero bueno, ahora el ministro este, Luis Toto Caputo anunció sí. la reducción de 18 a 9 ministerios y las secretarías, porque claro, cada ministerio tiene luego secretarías generales, subsecretarías, direcciones... Sí. Y obviamente lo que hicieron es, por lo menos, reducir lo que son las secretarías generales de 106 a 54. Uh -huh. Esto implicaría, eh, de alguna manera, lo que son cargos jerárquicos, Mauro, sí. se va a reducir en un 50%. Bien. Es decir, si habían 100 cargos jerárquicos, van a quedar 50 cargos jerárquicos. O sea, que reduciríamos en un 50% el gasto público de toda esta estructura de gobierno. Y en lo que son cargos políticos, es decir, cargos que, que asumen por este, capacidad de, de política, si se quiere. Sí, no no, no sí. quiero utilizar otra palabra. No, no, sí, pero, aquellos pero que gestión, traba, si los que quiere. trabajan políticamente. Exacto, de gestión. Eh, un 30%, se estaría reduciendo un 30%. Importante tener en cuenta cuál va a ser la definición eh, de la letra chica en este punto, porque diferente sería que se reduzcan estos ministerios, pero se los reasigne a otros. Es, es lo que va, vamos a caer en lo mismo otra vez. Es el que por ahí el anuncio no está mal, pero vamos a ir a lo mismo. Eh, las secretarías, todo lo que se reduce, la cantidad de cargos jerárquicos, acaba, va igual, digamos. Es, tiene que existir, uno imagina el análisis en ese correcto porque las cosas que están bien no debían tocarse. Una vez cortar por cortar, digamos, hay 100, vamos a dejar 50 y con eso de no. A lo mejor los 100, como decimos, no están mal, pero entendemos que sí, que debe haber alguno en el medio, o un par, o 50, o lo que sea, que están de más. Lo mismo pasa con el tema de la cantidad de ministerios. Uno dice 18, pasa 9. 
pero hay tres que son eh, secretaría con rango ministerial, Exacto. que es más o menos lo mismo. Van a ser ministerios. Son ministerios, sí. o sea, de, de, en realidad son 12, sí. se puede decir. Eh, o sea, la reducción existe, pero no es tanta. Pero yo igual voy a decir, si vos tenés 18, 10, 5 o 2 o 35, lo importante es hacerlo eficiente. Claro. Que no tenga gente de más y que cumpla bien con su función. Y, y también, a ver, porque siempre, siempre caemos en la comparación, nunca es buena, nunca es, es, es linda. Pero un país, si vos le preguntás a cualquiera, charlas y le preguntás por, por Brasil, por ejemplo, y te vas a decir, no, Brasil es un ejemplo para nosotros y demás. Brasil tiene 31. 31 sí. Es un país más grande geográficamente, tiene bastante más gente, pero tiene 31 ministerios. Exacto. Entonces, exacto. o sea, yo insisto. El tema o sea, es ser eficiente. Yo creo que sí. Es Me parece eficiente. a mí. A ser eficiente el ministerio que tenés. Después... ¿Y a no dónde mal. van a ir estas personas? también Claro, porque... eso también. Porque en el medio hay que entender eso. Lo que vos decís está muy bueno porque hay gente de cargos jerárquicos. Hay gente de esos cien y pico que pasaron a 50 que, que tienen... seguramente son eficientes y laburan bien. Y a lo mejor tienen 20 años de antigüedad. Y laburan bien. Exacto. Entonces, ¿a dónde Por eso van digo, a yo voy otra vez al mismo, eh, al análisis. Analizame si hay 100 tipos en cargos jerárquicos y hay 50 que laburan bien y otros 50 que no laburan Ajá. o no laburan bien. Tal cual. Vaya a su casa o, o, o hacerlo laburar. O sea, que trabaje. Eh, directamente. Hacerlo claro. eficiente. Hacerlo eficiente. Ahora, ¿por qué? Eso? La pregunta sería, Mauro, ¿por qué 50% en cargos jerárquicos de carrera y solamente 30% de reducción en cargos políticos? Bueno, Mi ahí pregunta. está otro detalle. Eh, bueno, ese análisis que haces vos también es bastante más eh, agudo y me parece muy interesante. Sí. O sea, están bajando la cantidad de empleados del Estado, aquellos que tienen mérito, digamos. Exacto. De carrera, digámoslo Exacto. así. Y no bajando la misma aquellos que son por una cuestión política.